ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു തിങ്കിങ് ഗ്യാപ്പ് തിങ്കിങ് ഗ്യാപ്പിൻ്റെ മറ്റൊരു മനോഹരമായ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ എവിടെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സർവേയുടെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണുന്നതെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെയും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അധികം സമയം കളയേണ്ട നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിന് പഠിച്ചത് സർവേസിനെ കുറിച്ച് സർവേനെ കുറിച്ചിട്ടായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സർവേസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സർവേസ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് വണ് സർവേസ് മേ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ഡിഫറെന്റ് വേസ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ നേച്ചർ ഓഫ് ഫീൽഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ നേച്ചർ ഓഫ് ഫീൽഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ നേച്ചർ ഓഫ് ഫീൽഡ് സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഒബ്ജെക്ട് ഓഫ് സർവേ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഒബ്ജെക്ട് ഓഫ് സർവേ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഒബ്ജെക്ട് ഓഫ് സർവേ ആൻഡ് തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ മെത്തേഡ്സ് എംപ്ലോയിഡ് ഇൻ സർവേ മെത്തേഡ്സ് എംപ്ലോയിഡ് ഇൻ സർവേ മെത്തേഡ്സ് എംപ്ലോയിഡ് ഇൻ സർവേ methods employed in survey and fourth one nu parayunnathu classification based on instruments employed classification based on instruments employed instruments employed appo survey da classification naal tharathil undu naal anna nu parayunnathu nature of field object of survey methods employed in survey and instruments employed idana naal tarathilulla classification nu parayunnathu adile nammal first discuss cheyan povunnathu classification based on nature of field first one nu parayunnathu classification based on nature of field adile first one nu parayunnathu land survey first one land survey first one nu parayunnathu land survey സർവേ കണ്ടക്റ്റഡ് ഓൺ എർത്ത് സർഫസ് അതാണ് ലാൻഡ് സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സർവേ കണ്ടക്റ്റഡ് ഓൺ എർത്ത് സർഫസ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലാൻഡ് സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മറൈൻ ഓർ നാവിഗേഷൻ സർവേ സെക്കൻഡ് വൺ മറൈൻ ഓർ നാവിഗേഷൻ സർവേ അപ്പോൾ മറൈൻ ഓർ നാവിഗേഷൻ സർവേ ആണ് സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അത് പറയുന്നത് സർവേ കണ്ടക്റ്റഡ് അണ്ടർ വാട്ടർ സർവേ കണ്ടക്റ്റഡ് അണ്ടർ വാട്ടർ ആണ് മറൈൻ ഓർ നാവിഗേഷൻ സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് മറൈൻ ഓർ നാവിഗേഷൻ സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയൽ സർവേ തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയൽ ഏരിയൽ സർവേ ഏരിയൽ സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് സർവേ കണ്ടക്റ്റഡ് ഓൺ എയ്റോപ്ലെയിൻ ഇൻ എയർ അപ്പോൾ സർവേ കണ്ടക്റ്റഡ് ഇൻ എയറോപ്ലെയിൻ ഇൻ എയർ ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയൽ സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് നാച്ചർ ഓഫ് ഫീൽഡിൻ്റെ സർവേസിനെ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലാൻഡ് സർവേ മറൈൻ ഓർ നാവിഗേഷൻ സർവേ ആൻഡ് ഏരിയൽ സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സർവേ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഒബ്ജെക്ട് ഓഫ് സർവേ സർവേ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഒബ്ജെക്ട് ഓഫ് സർവേ സർവേ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഒബ്ജെക്ട് ഓഫ് സർവേ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവേ ഫസ്റ്റ് വൺ Engineering Survey Engineering Survey So, Engineering Survey is used for determining feasibility of engineering projects So, Engineering Survey is used for determining feasibility of engineering projects That is Engineering Second one is Military or Defense Survey Second one Military or Defense Survey Military or Defense Survey മിലിറ്ററി ഓർ ഡിഫെൻസ് സർവേ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ഡിറ്റർമൈനിങ് പോയിന്റ്സ് ഓഫ് സ്ട്രാറ്റജിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ബോത്ത് ഒഫൻസീവ് ആൻഡ് ഡിഫെൻസീവ് അപ്പോൾ മിലിറ്ററി ഓർ ഡിഫെൻസ് സർവേ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ഡിറ്റർമൈനിങ് പോയിന്റ്സ് ഓഫ് സ്ട്രാറ്റജിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ബോത്ത് ഒഫൻസ് ആൻഡ് ഡിഫെൻസീവ് ബോത്ത് ഒഫൻസ് ആൻഡ് ഡിഫെൻസീവ് ആണ് മിലിറ്ററി സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ജിയോളജിക്കൽ തേർഡ് വൺ ജിയോളജിക്കൽ ജിയോളജിക്കൽ സർവേ ജിയോളജിക്കൽ സർവേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ഡിറ്റർമൈനിങ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ എർത്ത് ക്രസ്റ്റ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റ ഇൻ ദ എർത്ത് ക്രസ്റ്റ് ആണ് ഏതെ
ജിയോളജിക്കൽ സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് മൈൻ 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 സർവേ ഫോർത്ത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മൈൻ സർവേ ആണ് മൈൻ സർവേ അപ്പോൾ ഒബ്ജെക്ട്സ് ഓഫ് സർവേയിൽ അടുത്ത ഫോർത്ത് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈൻ സർവേ ഫോർ എക്സ്പ്ലോറിംഗ് ദ മിനറൽ വെർത്ത് സച്ച് ആസ് ഗോൾഡ് കോപ്പർ കോൾ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സർവേ ആണ് മൈൻ സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സ്പ്ലോറിംഗ് ദ മിനറൽ വെൽത്ത് സച്ച് ആസ് ഗോൾഡ് കോപ്പർ കോൾ എക്സെട്ര ഇതാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് മൈൻ സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ഓഫ് സർവേ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പായ ഒബ്ജെക്ട്സ് ഓഫ് സർവേസിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ മെത്തേഡ്സ് എംപ്ലോയിഡ് ഇൻ സർവേ അതിൽ നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം ആണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ട്രയാങ്കുലേഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ ട്രാവേഴ്സ് സർവേ ഫസ്റ്റ് വൺ ട്രയാങ്കുലേഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ ട്രാവേഴ്സ് ട്രാവേഴ്സ് അപ്പോൾ രണ്ട് മെത്തേഡാണ് നമുക്ക് ഏതിലുള്ളത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ മെത്തേഡ്സ് എംപ്ലോയിഡ് ഇൻ സർവേയിലുള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രയാങ്കുലേഷൻ സർവേ അപ്പോൾ ട്രയാങ്കുലേഷൻ സർവേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രയാങ്കുലേഷൻ ഈസ് ദ ബേസിസ് ഓഫ് ട്രിഗണോമെട്രിക്കൽ ഓർ ജിയോ ഡോട്ടിക്കൽ സർവേസ് ആണ് അപ്പോൾ ട്രിഗണോമെട്രിക്കൽ ഓർ ജിയോ ഡോട്ടിക്കൽ സർവേസ് ആണ് ഏതിൽ വരുന്നത് ട്രയാങ്കുലേഷൻ സർവേസിൽ വരുന്നത് അതിൽ വേറൊരു കാര്യം ഓർക്കേണ്ടത് ഹിയർ ദ ഏരിയ ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് അപ്പോൾ ട്രയാങ്കുലേഷൻ സർവേയിൽ ഏരിയ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആയിട്ടാണ് അതാണ് നമുക്ക് ട്രയാങ്കുലേഷൻ സർവേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാവേഴ്സ് സർവേ ട്രാവേഴ്സ് സർവേ മീൻസ് ഡിറ്റർമൈനിങ് ദ ലെങ്ത് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻസ് ഓഫ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ലൈൻസ് അതാണ് ട്രാവേഴ്സ് സർവേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ട്രാവേഴ്സ് സർവേ മീൻസ് ഡിറ്റർമൈനിങ് ദ ലെങ്ത് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻസ് ഓഫ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ലൈൻസ് അതാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ട്രാവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എംപ്ലോയ് അതിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം ഇതെല്ലാം കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആകത്തില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെ അടുത്ത ടോപ്